ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളിലും എപ്പോഴും വളരെ പ്രസക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയാണ് സത്യത്തിൽ മുരളി തുമ്മാരൂടി എന്നുള്ളൊരു പേര് തന്നെ ഫെമിലിയർ ആവുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഇതൊക്കെ നോക്കി പറയാം തിരിച്ച് സർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഏ നമുക്കും അതുപോലെ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആൾക്കാർ മാറാറുണ്ട് ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് കാണാറുള്ളത് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഗവൺമെന്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ പറയും ഗവൺമെന്റ് റോഡ് ശരിയാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ശരിയാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആണല്ലോ പക്ഷെ മരിക്കുന്നത് നമ്മളാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്ക് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അതിനോ സാഹിബ്മാരുടെ നാട്ടിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആ കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇനോ ഫേക്ക് നെയിമിൽ വന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് രണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ച കാലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഇത് അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആരുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കൊരു ഒരിക്കലും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരാളുടെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ സമയവും വർത്തുവയൽ ആയിരുന്നു ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്താവുന്ന ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എത്താവുന്ന ഉയരങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു താങ്കൾ അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും അവരെന്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന പിന്തുണ കിട്ടാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം വളരെ ലെവലായിട്ടൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് മറ്റ് വടക്ക് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട് വെച്ച് തന്നെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മന്ത്രിമാരെല്ലാം വളരെ അക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അക്സസിബിൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഒരു ശരാശരി ആൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ലോക്കൽ എം എൽ എയുടെ അടുത്തെത്താം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് മന്ത്രിമാരുടെ അടുത്തെത്താം ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരോട് നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയ പറയുക എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിറകെയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇനി ഉണ്ടായി വരണം നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നേരിടാൻ ഒരു സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് ജനങ്ങളിൽ തന്നെ ആവശ്യം ഉയരണം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഈ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയ എഴുത്തിന് പിന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്ന് എഴുതുമ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് റിയാക്ഷനാണ് വേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കി ദുരന്തം ഉണ്ടായ എൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം നവംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് രാവിലെ ഞാൻ നെഹ്റോബിയിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരോ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാറ്റുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അത് ഐ എം ഡിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഔദ്യോ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ജോഗ്രഫിയെല്ലാം വെച്ച് ഞാൻ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റ് കേരളത്തിലേക്കല്ല വരുന്നത് കേരള തീരത്തൂടെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലോ വടക്കേ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒന്നും പോയി ഈനോ കട പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വാചകം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ പോകേണ്ടത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ ഇനി ഇത് ആരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് എപ്പോൾ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവാദത്തിന് ഇനി പ്രസക്തിയില്ല കാറ്റ് വന്നല്ലോ ഇനി കാറ്റിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ രക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് നാശനഷ്ടമുണ്ടായ ആളുകളെ രക്ഷിക്കുക ഇതിലായിരിക്കണം
മുന്നറിയിപ്പ് തന്നത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഏത് സമയത്താണ് തന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ആളെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ നന്നായി ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്നൊരു പാഠം പഠിക്കുക അതിനെ തയ്യാറെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പഠിക്കേണ്ടതുമാണ് പക്ഷെ ഒരാളെ കുറ്റം ചാർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൊത്തം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അവരുടെ കുറ്റമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി കവർ അപ്പ് ചെയ്യും മറ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അവരും ഇത് തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് ചില പാകപ്പുഴകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്കൊരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചൊല്ല് തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് നോ ബാറ്റിൽ പ്ലാൻ സർവൈവ് ദ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എനിമി എന്നാണ് അതായത് എത്ര യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകും പക്ഷെ യുദ്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിമാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിഞ്ചൻസി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഏത് ഓരോ ദുരന്തവും വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് കുറേ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാകാം കുറേ എക്സ ഡ്രില്ലെല്ലാം ചെയ്യാം അതെല്ലാം നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ സമയത്തും കൃത്യമായതനുസരിച്ച് അല്ല ആളുകൾ പെരുമാറുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റമാണല്ലോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ ഓരോ പ്ലാനും അടുത്ത തവണ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഈ പ്ലാനിൽ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് ആളുകളെ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അടുത്ത തവണ നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതിന് പകരം ഒരാളെ കുറ്റം ചാർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോവില്ല ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ ശ്രമിക്കേണ്ടത്ഭാവി <laughs> അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാണ് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാനുണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് അവർക്കും കിട്ടാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണോ കേരളത്തിന്റെ ഭാവി ഒരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ലോകത്ത് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലയാളികളെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും കേരളത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും അവർ തയ്യാറാണ് അവരുടെ അറിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അവരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ തയ്യാ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പണമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഗ്ലോബൽ ഡൊമൈനിൽ പോയി ഗ്ലോബലി കോമ്പിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തെളി ശക്തി തെളിയിച്ച മലയാളികളാണ് അവരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഏറ്റവും പറഞ്ഞ് നിർത്തേണ്ട വാചകങ്ങളും അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ആഗോള മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെ താങ്കൾക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഇതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വായിച്ചും അറിഞ്ഞും ഒക്കെ നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് വളരെ സന്തോഷം ഭാവിയിലേക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും അതൊക്കെ കേരളത്തിന് പ്രയോജനമായി തീരാൻ ആഗ്രഹവും താങ്ക് യു